হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো আশা করি বরাবর মতো ভালোই আছো আমিও আছি আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুরা আজকে তোমাদের জন্য একটি নতুন হরর গল্প নিয়ে হাজির হলাম যেটার নাম হচ্ছে টারিফাইড তো বন্ধুরা আমি হিমেল তোমরা দেখছো মুভি মিনিট বিডিয়ের আজকের গল্প তো কথা না বাড়িয়ে গল্প শুরু করা যাক তো গল্পের শুরুতে আমরা দেখতে পারি এই লোকটা অনেক মাস ধরে ঘুমাতে পারছে না ঘুমলেই মনে হয় তার আশেপাশে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঝে মধ্যেই কোনো কারণ ছাড়াই খাট নড়ে ওঠে ঠিক তার পাশের বাড়িটাই এক মৃত বাচ্চা কবর থেকে এক সপ্তাহ পর উঠে আসল এই বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলোর পিছনে রহস্য কি এটা জানতে হলে দেখতে হবে আজকের মুভি আর্জেন্টিনার এক ছোট্ট শহরে ওয়াটলার একাই থাকে ওর সাথে বিগত এক মাস ধরে বাড়িতে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যার কোনো ব্যাখ্যা নেই যার কারণে দিনের পর দিন সে ঘুমাতে পারে না কলের পাইপ থেকে আসে গঙ্গানের শব্দ বিছানা আচমকা নড়ে জায়গা পরিবর্তন করে জিনিসগুলো বড়ই বিচিত্র ওয়াটলার বিছানা তলায় চেক করলে দেখে সবই ফাঁকা তাহলে আচমকা লাইট নিবে গেল প্লাগটা ঢোকাতেই মনে হলো পেছন থেকে কেউ যেন দৌড় দিয়ে চলে গেল ওয়াটলার প্রচণ্ড ভয়ে মাথার চাদর দিয়ে শুয়ে পড়লেন অনবরত মনে হয় কেউ তার দিকে ভারী পায় এগিয়ে আসছে কতক্ষণ কেটেছে খেয়াল নেই সকালে ঘুম ভাঙলে উঠেই দেখে গোটা ঘর আগো ছালো অবস্থায় পড়ে রয়েছে আর এই সূত্র ধরে বেশ কয়েকদিন ধরে প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেটর মোরা অ্যালভাকের সাথে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করছে কিন্তু ওর সহকারী কোন প্রমাণ ছাড়া অ্যালভাকের কাছে দেখা করতে দেয় না তাই প্রমাণ জোগাড়ের জন্য সেদিন ক্যামেরা কিনে বাড়ি ফেরে বাড়ির সামনে আসতে দেখা হয় তার প্রতিবেশী জোয়ানের সাথে জোয়ান তাকে বাড়ি মেরামতের কাজ সঠিক সময় ও ধীরে সুস্থে করতে বলে কারণ ওয়াটলারের বাড়ি থেকে রীতিমতো জোরে আওয়াজ আসে ওয়াটলারের কিছুই করার নেই কারণ যেসব জিনিসগুলো ওর সাথে ঘটেছে সেগুলো বললে লোকে পাগল ভাববে আজ রাতে বেডরুমে এসে ক্যামেরা সেট করে যেমন করে হোক প্রমাণ দরকার ওয়াটলার সময় গুনছে আচমকা লাইট নিভে যায় জানালা দিয়ে প্রবেশ করা রাস্তার আলো দেখতে পেল ক্যামেরাটা পড়ে আছে আর সামনের দেওয়ালে এক বিশাল কারো ছায়া লাইটের ব্ল্যাক বুঝে অন করতেই ছায়াটা সরে গেল উপর থেকে এলো ভারী পায়ে হেঁটে বেড়ানোর মচমচ শব্দ ওয়াটলার দ্রুত নেমে ক্যামেরার ভিডিও প্লে করলে দেখে মানুষের মতো এক বৃহৎ নগ্ন দেহ আকৃতির কিছু একটা ওর বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে যেটা ক্রমশ আলমারিতে প্রবেশ করে যায় ওয়াটলার সেটিকে বন্ধুকে তাক করে আলমারিতে বুলতে দেখে কেউ নেই পুনরায় ক্যামেরার ভিডিও প্লে করলে লক্ষ্য করে এই ক্রিয়েচর বিছানার নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে কিন্তু এরই মধ্যে আলমারির দরজা খুলে বেরিয়ে আসে অদ্ভুত সাদা দেহাকৃতির এক ক্রিয়েচর বন্দুকের নলের অপেক্ষায় ওয়াটলার দেখতে পেল সেটা তার দিকে এগিয়ে আসছে কিন্তু বন্দুকটাও ধরতেই সিন কাট হয় পরের দিন পাশের বাড়ির অ্যালেসিয়ার ছেলে নিনিও ওয়াটলারের বাড়ির বাগানে ঢুকে ফুটবল টানার খেলার জন্য সে সূত্রে কলের পানি খেতেই যাবে তখনই ওয়াটলারের ভিতর থেকে চিৎকার করে বলতে থাকে এই বাড়ির পানি খেও না পালাও এখান থেকে আর তখনই নিনিও ভয়ে রাস্তায় চলে আসতে অ্যাক্সিডেন্টে সে মারা যায় এর ঠিক পরের দিন জোয়ানের স্ত্রী ক্লিয়ারের সাথে অলৌকিক ঘটনা ঘটে রান্নাঘরে বেসিনের নল থেকে শুনতে পায় গঙ্গানির শব্দ পানি প্রবাহের সাথে সাথে কখনো মনে হচ্ছিল কেউ জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে মনে হলো বলছে লরা আজ তোর শেষ দিন জুয়ান বাড়ি ফিরলে ব্যাপারটা তাকে জানায় ওর মতে পাইপলাইনগুলো বেশ পুনর আশেপাশের বাড়ির সাথেও কানেক্টেড সাথে ওয়াটলার প্রতিদিন বাড়িতে কিছু না কিছু মেরামতের কাজ করেই থাকে হয়তো ওটাই আওয়াজ করছে ঘড়ির দিকে ক্যামেরা বাথরুম দেওয়ার জন্য উঠলে ঠক ঠক করে আওয়াজটা শুরু হয় জুয়ান চেচে ওয়াটলারকে ভোরে কাজ থামাতে বললে আওয়াজটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য বন্ধ হলেও আবার শুরু হয় জুয়ান রেগে ওয়াটলারের বাড়ি কলিং বেল টিপে তাকে কাজ থামাতে বললেও কোনো উত্তর আসে না শুধু এলো নয়েস ও অস্পষ্ট গঙ্গানির শব্দ জুয়ান রেগে ঘরে ফিরে আসতে চমকে উঠল আওয়াজটা তারই বাথরুম থেকে আসছে তরি ঘড়ি করে দরজা খুলতে জোয়ান স্তব্ধ এক অদৃশ্য শক্তি ক্যারার ক্লেয়ারাকে শুনে তুলে দেয়ালে অমানসিকভাবে ছুঁড়ে মারছে ওটা বাথরুম রক্তাক্ত জোয়ান চাইলেও থামাতে পারছে না এবং ক্লেয়ারা নিঃশংসভাবে মারা যায় এই ঘটনার জন্য 
পুলিশ জোয়ানকে গ্রেপ্তার করে যেহেতু বডিতে একমাত্র ওরি প্রিং ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছিল তবে বয়ানে অসঙ্গতি থাকার কারণে জোয়ানকে মানসিক হাসপাতালে রাখা হয় এই ঘটনা ঠিক এক সপ্তাহ পর অ্যালিসিয়া উপরের ঘরে কারোর চলাফেরা ও বাড়ি কিছু সরানোর আওয়াজ শুনে উপরে গিয়ে চেক করে রীতিমতো অবাক কারণ টেবিলে বসেছিল তার মৃত ছেলে মিনি রাতে পেট্রোলিংয়ের বেরোনো এক জুনিয়র অফিসার অ্যালিসের বাড়ির সদর দরজা খোলা দেখে চেক আপ করতে ঢুকলে এই ভয়াবহ ঘটনা তার পুলিশ কমিশনার হেড ফুনিসকে জানায় ফুনিস খবর শোনা মাত্রই চলে আসে কারণ অ্যালিসিয়া তার এক্স গার্লফ্রেন্ড ছিল তবে এমন অদ্ভুত ঘটনা এত বছরের কর্মজীবনে সে কোনোদিনও দেখেনি সেই সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠায় এক্স ফরেন্সিক এক্সপার্ট অফ প্যারানর্মাল বুক রাইটার হানকে ততক্ষণে অ্যালিসিয়া নিউজ্রো জন্য চেয়ারে দুধ বিস্কুট রেখে দিয়ে গেছে সে খুব খুশি যে তার ছেলে ফিরে এসেছে ঘটনাস্থলে ফুনিস ও হানো মেঝে ও দেয়ালে মিলিয়ন কাদা পায়ের ছাপ দেখতে পায় তারা কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছে না যে এটা মৃত পচা বডি কিভাবে নিজের কবর থেকে উঠে আসে আতঙ্কিত অফিসাররা তাকে মিনিয়র বডি নড়তে দেখেছে বলে দাবি করেছে তবে হানুর মতে এরকম বেশ কয়েকটা কেস এর আগেও তার কাছে এসেছিল যেখানে মৃত মানুষের বাড়ির লোক তার মন্তুর শোক সামলাতে না পেরে বডি কবর থেকে তুলে আনে ওরা দুজনকে এ বিষয়ে কথা বলার সময় আশঙ্কা মিনিয়র সামনে রাখা দুধের গ্লাস উল্টে যায় তাহলে সবাই যা বলছে সেটাই কি সত্যি তবে হান ও পুনরায় বডি কবরস্থ করার অর্ডার দিলে চলে যায় আর এই ক্ষেত্রে যদি অ্যালিসিয়া বাধা যায় তাহলে তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে এই কাজ করতে হবে সকালে হানু খেয়াল করে ওয়াটলনের বাড়ির সামনে ডাক্তার আলবেক তারই ছবি চলছে আসলে ওয়াটলার প্রমাণ হিসেবে ভিডিও এবং ছবি তাকে সেন্ড করার পর অ্যালবেক এই ঘটনার ওপর দৃষ্টিপাত করছে ভেনুর অবশ্য তাকে চিনতে ভুল হয় না কারণ এর আগে অ্যালবাকের প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি ও মেটাস এমবিও সম্পর্কিত বেশ কয়েকটা কনফারেন্স সেই অ্যাটেন্ড করেছিল অ্যালবার্ট জানায় বেশ কয়েকদিন ধরেই তারা কোনোভাবেই ওয়াটলারের খবর পাচ্ছে না ফোন করলেও আসে স্ট্যাটিক সময় ব্যাপারটা সন্দেহজনক হলে হানো তাকে মিনিয়র কেসটাও বলে ফুনিস অবশ্যই অ্যালবার্কের কারণে অসন্তোষ প্রকাশ করল এমনিতেও নিজের হার্টের প্রবলেমের কারণে দু মাসের মধ্যে রিটায়ারমেন্ট নেবে তাই কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে এসে চায় না কোনো গন্ডগোল হোক হানো তাতে বুঝিয়ে বলে যে অ্যালভিন এই বিষয়গুলোতে স্পেশালিস্ট তাই চিন্তার কোনো কারণ নেই হানো ফুনিসকে সেমিট্রিতে নিমিয়কে পুনরায় কবর দেওয়ার ব্যাপারটা সামলাতে বলে অ্যালব্রেক সহ তদন্ত শুরু করে এরই মধ্যে মিনিয়র এক বন্ধু ওয়ালটপকে বাগানে ঢুকলে নিনিও চেয়ারে বসে থাকতে দেখে তখনই নিনিওর মাথা ওর দিকে ঘুরে যাওয়ায় বাচ্চারা ভয়ে নিজের স্কুল ব্যাগ ওইখানে ফেলে পালিয়ে যায় ঘটনা সন্দেহজনক হচ্ছে দেখে অ্যালব্রেক সিদ্ধান্ত নেয় যতক্ষণ না কবর দেওয়া হচ্ছে ওর বড়েই ফ্রিজার রাখা হোক সেই মতো ব্যবস্থা হলে নিনিওর সে বন্ধু লুকিয়ে এটার ভিডিও করে নেয় ইতিমধ্যে ফোনিস এসে মিনিওকে চেক করতে গেলে ফ্রিজের আচমকান নড়ে পড়ে তাতে তারা বুঝতে পারে এটা কোনো সাধারণ ঘটনা নয় কারণ এলাকার পাশাপাশি দুটো বাড়িতে এমন অলৌকিক ঘটনা কাকতালীয় হতে পারে না এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো যোগসূত্র রয়েছে তাই অ্যালব্রেক তার সহকারী ডক্টর রজন স্টপ এবং ফোনিসকে নিয়ে জুয়ানের সাথে দেখা করে অ্যালব্রেক বিশ্বাস করে জুয়ান তার স্কে খুন করে ওরা জওয়ানকে উনিশশো আটানব্বই সালের ইউনাইটেড স্টেটের ঠিক এমনই একটা ঘটনা ছবি দেখিয়ে বিস্তারিত বলে যার কোনো ব্যাখ্যা আজ অব্দি পাওয়া যায়নি তাই এই বিষয়টি প্রতিয়ে দেখার জন্য জোয়ানের থেকে আইনিভাবে তার বাড়িতে কিছুদিন থাকার জন্য অনুমতি চায় জোয়ানও এতে সম্মতি জানায় তবে ওয়াটলারের প্রশ্ন উঠলে জানতে পারে নিউর অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে সেও নিখোঁজ অতএব সে সেই মতো আনু নিউর বাড়িতে আলব্রেক জওয়ানের এবং রজন টপ ও ফুনিস ওয়াটলারের বাড়িতে শিফট করে তারা প্রত্যেকে একে অপরের সাথে ভায়া টেলিফোন সম্পর্ক রাখছিল রসেন টেক ওয়াটলারের বাথরুমে ইনফারেড লাইট দিয়েছে এমনটা করলে দেয়ালে অদ্ভুত সব সাংকেতিক চিহ্ন লক্ষ্য করে তাই আরও কিছু প্রমাণ জোগাড়ের জন্য সারা বাড়িতে নয়েস ক্যাপচার ডিভাইস এবং ক্যামেরা সেট করে 
উনি শুরু থেকে বিষয়টা নিয়ে ভয় পাচ্ছিল তাই রজন টপ ওকে ফিরে যেতে বলে এরই মধ্যে রজন টপ লক্ষ্য করে রান্নাঘরে কপাট এর নিচে চামচ এবং ছুরি কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে উল্টো হয়ে আছে সে চেক করতে গেলে একটা ছুরি হাতের তালুতে মাছ বরাবর গেথে কপালের সাথে আটকে যায় উনি ছড়ানোর চেষ্টা করলে রজন তাকে লক্ষ্য করে কভারের ভিতর থেকে কেউ রক্ত চুষছে উনিশ তখনই বন্দুক তাক করে কভার ওপেন করলে দেখে কিছু একটা জিনিস কভারের এক প্রান্ত থেকে অন্য দিকে সরে যাওয়ার ওই চামচগুলো চম্বুকের মতো সেদিকেও সরে যায় তবে এই সুযোগে রজন টপকে মুক্ত করে অ্যালব্রেককে ফোন করে সব বিষয়টা জানায় উনিশ লক্ষ্য করে ঘরের এক প্রান্ত থেকে মেট্রোর জিনিসগুলো ধীরে ধীরে জায়গা পরিবর্তন করছে লজেন টক তাকে দ্রুত মেঝেতে পড়ে থাকা রক্ত পরিষ্কার করতে বলে কারণ এই অদৃশ্য শক্তি বা ক্রিয়াচর রক্ত বিবাসক ইনুস তার অবস্থা সহ্য করতে পারছিল না তার বুকের ব্যথা ক্রমশ বেড়ে চলছে তাই হানুকে ফোন করে বলে সে চলে যাচ্ছে হানুর সাথে কথা বলতে বলতে পুনিশ রান্নাঘরে আসে এই রান্নাঘরটা এলিসা আরি থেকে দেখা যায় হানু হঠাৎ চমকে ওঠে দেখে ওয়াটলারের বাড়ি রান্নাঘরে এক অদ্ভুত ক্রিয়াচর দাঁড়িয়ে যাকে একটা বিশেষ কন্যার বা এক সাইট থেকে দেখা যাচ্ছে হানু জিজ্ঞেস করে ফুনিস তোমার সামনে ওটা কি কিন্তু সে তো কাউকে দেখতে পায় না আর পরক্ষণে এগিয়ে চারটা হানার সামনে চলে আসে ফুনিস কথাটা রজন টপকে জানাতে গেলে সে থামিয়ে বলে আমরা পেয়ে গেছি সে আমাদের সাথেই আছে মনে করো অন্ধকার ঘরে কোনো বস্তুর একদিকে আলো বললে সেই দিকটা যেমন ভিজিবল হয় তেমনি ওর উল্টো দিকটা অন্ধকার এই সবটাই হলো আমাদের পয়েন্ট অফ ভিউ যে আমরা কোন অ্যাঙ্গেল থেকে কোন বস্তুটাকে দেখছি এই বলে ওয়াটলারের বিছানা নিজের এক দিকটা দেখায় যেখানে সব ফাঁকা কিন্তু যখনই অন্য সাইড দিয়ে দেখতে বলে উনিশ চমকে ওঠে কারণ বিছানার নিচে কয়েকটা ভয়ঙ্কর পেয়েচার ঘুরে বেড়াচ্ছে এই দৃশ্য দেখে ফুনিস ভয়ে এক ছুটে বেরিয়ে যায় তার গোটা শরীর কাঁপছে আর হার্টবিট বেরিয়ে চলেছে এদিকে অ্যালবেন নিজের মতো বিভিন্ন পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল তখন শুনতে পায় কলের পাইপলাইন থেকে চাপা গঙ্গানি ও স্ট্যাটিক নয়েস সাথে আওয়াজটা ধীরে ধীরে জায়গা পরিবর্তন করে দেয়ালের বড় ফাটলটার দিকে চলে আসছে অ্যালব্রেক ফাটলে চোখ রাখলে অবাক হয়ে যায় কারণ অন্ধকারের মধ্যে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে ওয়াটলার মূর্তিকে ডাকে ততক্ষণে ফোনে হানোর অবস্থা জানতে নিউ ইয়ার বাড়ি পৌঁছালে কভারের ভিতর থেকে ভয়ঙ্কর স্ট্যারিং নয়েস চাপা আটানা শুনে কভারের একটা সাইড ভেঙে ফেলতেই চমকে ওঠে দেখে হানো ভয়ঙ্কর অবস্থায় সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে ওদিকে অ্যালব্রেক ফাটলোর মধ্যে ওয়াটলার কেউ একই অবস্থা দেখতে পেলে ফোনি চলে আসে কোনো রকমে এসে হানার ব্যাপারে জানালে আলবেন বলে সর্বদা চোখে যেটা দেখো সেটা বিশ্বাস করবে না আগে হারে লেগে থাকা রক্ত পরিষ্কার করে শান্ত হয়ে বস পুরো ব্যাপারটা শোনো আর ঘটনার সাথে রিভেল হয় আসল রহস্য আলব্রেক বোঝায় এই ক্রিয়েচর বা অশরীর দেহের যে নামেই ডাকন এরা অন্য এক ডাইমেনশনের বিরাজ করে এরা রক্তে আকৃষ্ট হয় তাদের এক্সিক্সেন্ট অনেকটা অরেঞ্জের মতো যেমন ধরো অরেঞ্জের ভেতরের অংশে আমাদের ডাইমেনশন আর ঠিক এর বাইরের অংশটায় এই ক্রিয়েচরগুলো থাকে এরা পানির মধ্যে নিজেদের আকার মাইক্রোস্কোপিক লেভেলের পরিবর্তন করে অরেঞ্জের উপর থেকে ভিতরের ট্রাভেল করে অর্থাৎ আমাদের ডাইমেনশনে ফলে আমাদের ও ওদের ডাইমেনশনের মাঝে এমন কোনো ব্রেক পয়েন্ট তৈরি হয়েছে যার মাধ্যমে এই ক্রিয়েচর ওয়ার্ল্ডের বাইরে বাড়িতে বা এই এলাকার আশেপাশে নিয়ে যেতে জায়গা বানিয়েছে আর সব থেকে বড় কথা এরা মানুষের বডিও ব্যবহার করতে পারে যেটাকে আমরা পজিশন বলে থাকি এই ক্রিয়েশন যে যেটা আমাদের ডাইমেনশনের যেখানে এক্সিস্ট করে সেই জায়গায় একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে আসলে সেই এবং রজন ডক অনেকদিন ধরেই এদের উপর রিসার্চ করছিল কিন্তু এর আগে এতটা প্রবলভাবে এদের এক্সিস্টেন্সের প্রমাণ পায়নি তার এই থিওরি দেখে বোঝা যায় কোন কেন সেদিন ওয়ার্ল্ডের মিনিও খেয়ে ওর বাড়ির পানি খেতে বারণ করেছিল আসলে এই ক্রিয়েচর জলের মাধ্যমে ইনিয়র বডি প্রসেস করে ফলে যার ফলপ্রসূ মৃত্যুর পর তার বডি কবর থেকে উঠে আসে এবং জুয়ান এর স্ত্রী ক্যারা এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের আওতায় আসার কারণে মারা যায় কিন্তু ওয়াটলার এবং হানো এখনও জীবিত তবে 
কষ্টজনক অবস্থায় ওই ক্রিয়াচরদের ডাইমেনশনের ফাঁসে রয়েছে যেখান থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চাইলেও সম্ভব নয় একইভাবে প্রতিটি প্রমাণ একে একে মিলে যেতেই ফুনিশ আরও কিছু জিজ্ঞাসা করাতেই যাবে আর তখনই ওয়াটলার আলব্রাকের মাথায় দেয়ালে ঠুকে মারে এই আকস্মিক ঘটনায় ফুনিশের মাইল স্ট্রোক হয় প্রচণ্ড বুকে ব্যথায় শুয়ে পড়তেই দেখে দেয়ালের ফাটল দিয়ে ভয়াবহ রূপে ওয়াডলার ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে দৃশ্য দেখে ফুনিশ ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় কিভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই তবে ঘরে ক্রিয়াচরের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে তার ওয়াকি টকি ফোন কোনোটাই কাজ করছে না তখনই অ্যালিসিয়া প্রবেশ করলে পুলিশ ওর সাথ থেকে সাহায্য চায় কিন্তু সে নিনোর বন্ধুর ওই ভিডিওর ব্যাপারে জেনে গেছে পুলিশ সহ বাকিরা মিনিওকে দেখে যে তার থেকে লুকিয়ে কবর দিয়েছে এটা আসে মানতে পারে না তাই অ্যালিসিয়া পুনরায় ছেলের বডি কবর থেকে তুলে এনেছে পুলিশ ভয় গাড়ি নিয়ে পালাতেই যাবে আর তখনই পুলিশ রুদ্ধশ্বাসের ড্রাইভ করে ঘটনাস্থল থেকে বহুদূর চলে আসলে বাকি টকির সাহায্যে পেট্রোলিং অফিসার ইন্ডিগেটের সাথে কন্ট্রাক্ট করে জানতে পারে কয়েক ঘন্টা আগে অ্যালিসিয়া খনিজের বিরুদ্ধে থানায় কমপ্লেন করতে এসেছিল আর সেই সূত্রে তারা এখন অ্যালিজের বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছে কথাটা শুনতেই ফুনিশ তাদের ওই এলাকা থেকে দূরে থাকার অর্ডার দেয় তখনই ফোনের ওপর থেকে বলে স্যার আপনার বন্ধু হানু রাস্তায় কেমন যেন অবুদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছ দেখছে তার অবস্থা ভালো দেখা যাচ্ছে না তখনই ফুনিজের অর্ডারে ইন্ডিক ওই এলাকা ছেড়ে দিলে ফুনিশ পুনরায় সেদিকে রওনা দেয় সে ঠিক করে যে আজকে সব জ্বালিয়ে শেষ করে দেবে তাই তার সারা বাড়িতে পেট্রোল ছড়িয়ে এর বেডরুমে আসতে নিনিওকে দেখে আর সেখানে ঝুলছে এলসিয়ার লাশ পুলিশ আর সময় নষ্ট করল না পেট্রোল ছড়িয়ে বাইরে এসে দেয়াসে জ্বালাতে গেলে বারবার সেটা নিভে যায় তখনই পাশ থেকে সেই ভয়ঙ্কর রাতে একমাত্র ফুনিশ বেঁচে ফিরেছিল অবশ্য বাঁচার কারণ ছিল তার হার্টের প্রবলেম কারণ এই ক্রিয়েচর সেই সব বডিকে প্রসেস করত যারা শারীরিকভাবে সুস্থ তবে ঘটনাস্থলে রচেন্ডকের বডি পাওয়া যায়নি হয়তো সে তার অবস্থা বাকিদের মতো হয়েছিল এই ঘটনার এক বছর পর দুজন ইনভেস্টিগেট অফিসার এবং ডক্টর রাজনী জুয়ানের সাথে আলব্রেক রজনটক এবং অফিসার হানোর নিখোঁজের ব্যাপারে কথা বলতে আসে এদের সব সন্দেহ ফনিজের উপর কারণ ওই রাতে এন্ডিক পুলিশকে জুয়ান এলিসিয়া ও ওয়াটলারের বাড়ি জ্বালাতে দেখেছিল এমনকি ক্লেয়ারার মৃত্যুর জন্য ফনিজকেই সন্দেহ করা হচ্ছে পরক্ষণে জুয়ান রজনটকে ছবি দেখিয়ে বলে এই দেখুন আপনাদের পেছনেই দাঁড়িয়ে ঠিক তখনই তো বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করতে ভুলবে না এবং সেই সাথে ভালো থেকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ